네, 안녕하세요. 2023 월드 ESG 포럼에 참석해 주신 네이빈 여러분 환영합니다. 먼저 고문현 한국 ESG 학회 회장님의 인사 말씀이 있겠습니다. 한국 ESG 학회 회장 숭실대 고문현입니다. 어, 오늘 알고 보니까 근로자의 날인데 어, 이 근로자의 날에도 이렇게 근로하게 해서 어, 대단히 죄송하고 아, 그렇지만 우리 평상시에 우리 전 학교에 있어서 토, 일은 휴식권을 근로를 쉬고 있기 때문에 괜찮은데 일반 근로자들에게는 굉장히 죄송한데요. 그래서 제가 어떤 업체에 제가 우수 사례를 발표 부탁했더니 근로자의 날이어서 어렵다는 그래서 그 말은 정당하다 이렇게 제가 그 수용을 했습니다만 오늘 이렇게 2023 월드 ESC 프롬을 카본 프리 아일랜드 제주도에서 개최하게 된 것을 무한한 영광으로 생각합니다. 특히 바쁘신 와중에도 이렇게 참석해 주신 여러 내외빈 여러분께 감사드립니다. 여기 특히 바쁘신데 오신 왕님에서 빛을 내주신 이태식 과총 회장님과 그리고 우리 이주연 시스템 엔지니어링 학회장님 그리고 김대환 세계 전기차 협회 회장님 그리고 봉욱 전 검찰청 차장님 그리고 안종배 국제미래학교 회장님 등 여러분께 깊은 감사를 드립니다. 제가 시간 관계상 여기 나오신 분을 다 말씀 못 드려서 그것은 프로그램에 대부분 다 나오시니까 양해해 주시고 제가 준비된 개설을 하도록 하겠습니다. 제가 이 ESG 포럼을 준비하게 된 것은 아시듯이 스위스 다보스 포럼이 있습니다. 우리 김대환 회장님이 저를 늘 즐겨하시는데 아시아판 또는 동양판 다보스 포럼을 하자 해서 제가 스위스의 다보스 포럼이 영어로 월드 이코노믹 포럼입니다. 그것을 줄이면 WEF가 돼요. 그래서 제가 거기에 대적하는 것을 하나 만들어서 월드 ESG 포럼을 만들었고 똑같이 WEF입니다. 그래서 서양에서는 다보스 포럼이 WEF, 동양에서는 ESG 포럼인 WEF에서 같이 맞 상대하자. 원래 옛날부터 비천 동양형으로부터 나왔으니까 우리가 지금부터라도 한국의 저력을 발휘해서 또 여기 계시는 집단지성을 발휘해서 하면 충분히 다보스 포럼을 따라 넘길 수 있다. 이렇게 생각해서 여러분께 기대가 큽니다. 아, 왕, 왕님 해주신 여러분들 아, 같이 여러분들은 아, 정말 김대한 회장님 좋아하시는 패밀리입니다. 패밀리 같이 가셔야 됩니다. 아, 오늘날 좀 굉장히 중요한 것은 빌 게이츠가 얘기했듯이 빌 게이츠의 유명한 2021년 저서 아, How to Avoid Climate Disaster 어떻게 하면 아, 기후 재앙을 피할 것인가가 아, 제일 큰 화두가 되고요. 옛날에는 클라이밋 체인지 해서 아, 기후 변화했다가 그 뒤에 클라이밋 크라이시스, 기후 위기로 왔다가 이제는 빌 게이츠가 얘기했듯이 기후 재앙, 클라이밋 디제스터가 됐습니다. 이런 상황에서 우리가 해야 할 일은 뭐냐? ESG를 해야 된다. 이렇게 결론을 낼수 있고요. 그래서 ESG를 통해서 이 모든 것이 같이 가야 되는 자연, E, 그리고 S, 사회, 그리고 G, 거버넌스와 그리고 G, 기업과 공동체 등이 같이 가야 되지 않나. 그래서 우리 같이 가는 상생의 길을 가야 되지 않나 생각합니다. 특히 우리나라는 아시듯이 OECD 경제 10대 강국인데 이 우리나라는 수출을 먹고 삽니다. 수출을 하려면 요새 최근에 국제 흐름을 알아야 되는데 국제 흐름의 가장 대표적인 흐름이 무역 장벽을 빙자한 ESG 흐름이에요. 그래서 는 ESG 장벽이라고 하는데 또는 ESG 동맹. 유럽 EU에서는 탄소국경 조정세라는 시범을 통해서 지금 유럽에서는 자기들끼리 그이 성을 공고히 하고 미국에서는 인플레이션 감축법이라고 해서 어그 성을 공고히 하고 있어요. 그 어, 성을 우리가 공략하려면 ESG로 무장을 해서 더 높은 수준으로 우리가 준비하면 아무리 성을 쌓아도 우리가 이길 수 있다 생각합니다. 그래서 여러분들이 EU와 어, 미국의 ESG 동맹을 우리가 격파할 수 있는 지혜와 점수를 여기서 같이 어, 우리가 어, 고민하고 수기해서 만들어내면 대한민국이 어, 지금 미국이 팍스 아메리카인데 앞으로 팍스 코리아나로 갈수 있지 않나 생각합니다. 어, 하여튼 이어 오늘 이렇게 바쁘신데도 어, 많이 도와주신 여러분 특히 경제인문사회연구회 정혜구 이사장님 어, 제가 이 프로그램을 만들었을 때 
어, 프로그램을 제가 한 1년 걸쳐서 만들었는데 정혜국 이사장님께 보여드렸더니 같이 하자. 그러니까 같이 하자. 동행하자고 해서 어, 굉장히 기뻤습니다. 왜냐하면 경제인문사회연구회사 하나 어, 연구기관이 28개가 됩니다. 그 연구회의 일권은 우리, 우리 제가 헌법학에 해당되는데 헌법학에는 주로 어, 법제연구원 아니면 뭐 헌법재판소 이 정도 하는데 또는 국회. 근데 제가 갑자기 이해서 이제 함께 하면서 28개 기간에 총소와 같이 하게 됐다. 엄청난 변화고요. 이게 이해서 이제 가치가 아닌가 생각합니다. 그래서 정혜구 이사장님 등 관계자 여러분께 감사드리고 특히 바쁘신데 축소해 주신 대한민국 시도지사 협의회 이철우 회장님. 그리고 오늘 어떤 그 한국자동차환경협회 정종선 협회장님 그리고 이순환 거부는세 정덕기 이사장님 등 아, 여러분께 감사드립니다. 특히 사례 발표에 참여해 주신 어, 현대중공업의 안강은 대표님께 감사드리는데요. 직접 바빠서 못 하셔가지고 어, 대신 보내셨는데 어, 현대중공업도 아주 알차게 ESG를 준비하고 있는 것을 그동안에 아마 밖에서는 잘 드러내지 않았는데 제가 어, 밖으로 끌어내는 데큰 역할을 했습니다. 오늘 많이 배우시기 바라고요. 어, 특히 이번 어, 2023 월드 ESG 포럼의 주제가 휴먼 디그니티 스루 ESG입니다. 뭐 헌법을 하시는 분은 다 아시겠지만 헌법 10조가 궁극적으로 기본권 보장의 목적은 인간의 존엄인데 사실 ESG를 통해서 좀 인간의 존엄 나중에 뭐 홍의 인간도 얘기할 텐데요. 사실 그 원류가 인간의 존엄 홍의 인간과 관련된다고 생각합니다. 그래서 이 오늘 이 오늘부터 5일간 열리는 이 지성 축제, 집단 축제. 참여하셔서 국내외의 ESG에 대한 현황과 경, 어, 현황과 거기에 대한 동향에 대한 흐름과 그리고 ESG 우수 사례 그리고 그 ESG에 관련된 교육 그래서 교육에 대해서 아, 문경에서 문창고등학교에서 교장선생님이 100여 명이 참여해서 제2의 크레타 툰베리를 찾아라는 경시들을 합니다. 그래서 5월 2일 날 관심이 있으신 분은 문창고 학생들이 100명이 와서 여기가 아니고 옆에 다른 세미나 시에서 하니까 이제, 이제 다음 내년부터는 우리 ESG 포럼을 초, 중, 고, 대학생, 일반인, 경시대도 같이 해서 같이 가야 된다. 이거 우리만 뛰어서는 안 되거든 같이 가야 된다는 그런 자세에서 원래 처음으로 하려고 합니다. 그리고 또이 주영섭 전 중소기업 청장님 등을 중심으로 한 ESG 평가가 중요한데 이런 것을 우리가 종합적으로 보고 해서 또 김재홍 전 국회의원님도 우리 기재연설을 해주신데 ESG 교육 관련해서 아, 여러분들이 도와주세요. 그리고 어, 이 조동성 어, 인천대 총장님 등도 마무리 기조 연설을 합니다. 특히 봉욱 어, 전 어, 청, 차장님이 바쁘신데도 어, 기조 연설을 해주셔서 감사드리고 내일 또 최열 어, 환경연단 이사장님께서도 어, 기조 연설을 하러 오십니다. 아, 특히 그 전하진 어, 우리 국회의원님께서도 어, 내일 어, ESG 미래 방향에 대해서 어, 또 기조 연설을 하시고 해서 여러분들이 참여해 주셔서 정말 어, 그리고 뭐 어, 이게 어, 조명래 전 장관님도 기조 연설 하시는데 장관님들도 많으시지만 또 국회의원들 많으시지만 차관님들도 많습니다. 차관님들 그런 하기가 시간이 부족할 정도로 많아가지고 차관님들을 양해해 주시기 바랍니다. 제가 직함 가지고 차별하는 건 아닌데 그만큼 많은 분들이 참여했다는 그런 말씀을 드립니다. 어, 하여튼 오늘부터 시작하는 5일간 어, 시작하는 이 월드 이스 포럼이 성공이 끝날 수 있도록 여러분들 많이 도와주시고요. 이번에 참여한 여러분들의 가정과 그리고 직장에 건강과 행운이 가득하기를 기원합니다. 감사합니다. 네 회장님 감사합니다. 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 네. 다음은 축사 시간인데요. 많은 분들이 축하를 해주시기 위해 오셨습니다. 시간 관계상 세분 모시고 축사를 듣도록 하겠습니다. 먼저 세계전기차협의회 김대환 회장님의 축사입니다. 회장님 앞으로 나와주시기 바랍니다. 어, 아침부터 이 밖에 날, 바깥 날씨만 보, 보시더라도 이렇게 실내에 있는 게 너무 아까울 정도로 근데 행사는 날씨가 반이라고 합니다. 우리 고문현 회장님이나 ESG 저도 회밀이로서 함께 한지 예, 엊그제 같은데 작년에 코로나 때도 실리콘밸리에 계시면서도 3박 4일을 했습니다. 그리고 11월 달에 하는 제1회 
스마트 농촌 시대를 한번 열어보자 하는 그 농기계 국제 자율주행 엑스포 때도 함께 하셨습니다. 오늘도 보시면 1일부터 원래는 6일까지 6일 동안 섹션을 프로그램을 짜셔가지고 가지고 저 의논을 하시길래 좀 너무 하시는 거 아닙니까? 그래도 제주 오시면 좀 힐링하다도 가고 이래야 제주 경제에도 도움이 되는데 이렇게 이런 일정을 잡으십니다. 그런데 결국은 하루를 또 1일까지 노동절까지 이렇게 예, 집행을 하는 이런 모양새가 오늘의 우리를 만들었지 않았나 생각이 됩니다. 여기 오시는 분들이 쉽지 않은 분들인데 이렇게 어렵게 예, 아침 시간부터 이렇게 함께 해주셔서 너무너무 감사하다는 말씀을 드리고요. 저희들이 이 앞에 계신 우리 이주연 그 강원도 호민관님과 우리 문국현 회장님이나 김수영 주필님 함께 우리 전기차 엑스포를 시작한 지는 열 번째 10년 전입니다. 10년 전에 자동차에다가 전기만 붙여서 전기차라고 하니까 엄청나게 핫하고 뭔가 있어 보였습니다. 그런데 그때는 10년 전이지만 전기차가 그 한라산에 올라가는데 뒤로 빠꾸 하는 거 아니냐 뭔, 뭔 이상한 소리를 하냐 이런 형태로 시작한 게 엊그제 같습니다. 그런데 이제는 전기차를 넘어서 내일 모레 전기선박 엑스포도 이래로 창설합니다. 이제는 UAM 엑스포, 예, 또 농기계 전동화까지 이제는 전동화, 전기화 시대로 온것 같습니다. 이런 일들이 200년 전에 1834년 정도라고 하던데 전기차가 탄생한 지 200년입니다. 아무도 전기차의 대중화의 역사를 쓰지 못했던 걸 녹색섬, 가파도 녹색섬 제주라고 하는 15년 전에 녹색섬 운동을 함께 하면서 카본프리 아일랜드 제주 2030이라고 내일입니다. 5월 2일 날 비전을 제시한 지가 올해로 딱 11주년입니다. R200, EV100을 선언하고 예, 코끼리 열차나 골프카트 정도로 생각했던 게 오늘에 이르는 겁니다. 이 밑바탕에 여기 함께 해주시는 분들이 만들어주셔서 우리가 항상 얘기하는 왜 다보스 포럼만 있냐 우리가 전기차의 다보스 포럼이라 해서 카본프리 아일랜드 제주에서 꽃피는 5월에 한 만여 명의 오피니언 리더들이 모여서 예, 저희들이 힐링하면서 고급 비즈니스를 하자 이게 올해 만들어지는 것 같습니다 코로나인 작년에도 137개 섹션을 했습니다 올해 200개가 넘습니다. 오늘 1일부터 5일까지 하는 섹션 수만 보시더라도 중문단지에 여러분들도 방을 잡기가 참 어려우시, 어려우셨을 겁니다. 지금 대다수가 서울 서귀포 시내와 제주시 쪽에서 묵고 계십니다. 만 명의 오피니언 리더들이 200개 섹션으로 예, 실링하면서 고급 비즈니스를 하는 꽃피는 5월 50여 개 국가가 함께하는 그런 일들이 우리가 만든 겁니다. 200년 동안 아무도 전기차의 대중화의 역사를 쓰지 못했던 걸 우리가 쓰고 있는 겁니다. 고맙다는 말씀 이전에 감사하다는 말씀 이전에 기대하고 미래 10년이 더 기대되는 대목 아니겠습니까? 여러분들 고맙고요. 우리 고문현 회장님 너무너무 감사드리고 저도 ESG 학회 회밀리로서 늘 함께 하도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 회장님 감사드립니다. 다음은 한국과학기술단체 총연합회 이태식 회장님의 축사가 있겠습니다. 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. 여러분, 아, ESG학회 아, 두 번째 모임을 진심으로 축하드립니다. 요새 챗 GPT 얘기가 많이 나옵니다. 그래서 제가 챗 GPT한테 이런 질문을 해봤습니다. 기후변화를 어떻게 하지? 그렇게 했더니 답이 기후변화를 일으키고 있는 지구 온실가스를 줄여야 합니다. 이렇게 대답을 했습니다. 사회적으로 에너지 소비와 쓰레기를 줄여야 합니다. 경제적으로는 화석연료에서 벗어나 재생에너지로 가야 하고 기술적으로는 온실가스 배출을 줄이는 연구와 개발을 해야 하고 정치적으로는 국제적 협력을 통해서 기후변화를 해결해야 한다고 이렇게 얘기를 
하더군요. 여러분들이 채취 피터 난 것은 여러분들은 말로 하는 것이 아니라 실행을 해서 이 닷새 동안 기후변화와 또 그것을 어떻게 하면 환경과 이 지에서 해결할 것인가 여러분들이 그렇게 모인 것으로 저는 정말 기쁩니다. 그게 또 어, 어떤 얘기를 물어봤냐면 미래가 불안한 젊은이에게 편지를 좀 써줘 이렇게 얘기를 해서 세 가지 답을 얻었습니다. 어, 세계는 끊임없이 변하고 있고 기회와 어, 도전이 어, 기다리고 있다. 첫째는 오늘 모임이 참 중요한 내용이 배움, 배움입니다. 배워서 그것을 실행할 수 있는 여러분들이 됐으면 좋겠습니다. 특히 제가 좋아하는 말은 인류가 발전하는 것은 호기심을 가졌다는 것이 굉장히 중요하겠습니다. 그래서 여러분들이 다섯 동안 그 호기심을 모두 채워가시길 바랍니다. 두 번째는 우리가 회복력입니다. 많은 시련에 부딪히면서 실패를 통해 배우면서 앞으로 계속 나아가는 것이 우리가 발전하는 인류가 발전하는 내용이 되겠습니다. 제일 좋아하는 것은 세 번째입니다. 여러분들은 공동체입니다. 여러분들끼리 ESG 학회를 발전시켜서 아까 우리 회장님이 아주 앰비셔스하게 말씀하셨는데 월드 EGS 포럼을 계속 세계적으로 이끌어 나가시면 좋겠고 사실은 전 김대환 위원장을 굉장히 존경합니다. 저런 분들이 있기 때문에 세상이 바뀌는구나 이렇게 생각을 했고 사실은 이 모임이 벌써 10년이나 됐기 때문에 전기차를 10년 전에 준비했다는 건 대단한 안목입니다. 우리 위원장님께서 박수 한번 쳐주시기 바랍니다. 어디서 저런 힘이 나오는지 모르겠습니다. 근데 10년을 버텼으니까 ESG 학교는 이제 겨우 2년이니까 앞으로 8년 동안 더 발전하시기 바랍니다. 축하드립니다. 네, 감사합니다. 다음은 마지막으로 한국 시스템 엔지니어링 학회 이주연 회장님의 축사가 있겠습니다. 네, 반갑습니다. 먼저 한국 이어치 학회 제2의 세계 포럼 개최 진심으로 축하드립니다. 어, 한국 이어치 학회 제2의 회장 맡고 계시는 고문자 회장님의 리더십을 얻어가 학회가 비약적으로 발전이 되는 것 같습니다. 오늘 서울에서 제주로 오면서 제주의 날씨가 최고로 좋았습니다. 아마 우리 행사에 축복이 내린 것 같습니다. ESG는 빠르게 확산이 되고 있습니다. ESG 투자에서 ESG 소비, 경제, 혁명으로 확산이 되고 있습니다. 자, 대한상공회에서 ESG 기업 제품의 구매 의향 설문조사를 했습니다. ESG 실천의 기업의 제품을 구매 의사가 있다고 답변 주 기업이 64.5%가 됩니다. ESG는 기업의 새로운 혁신의 도구가 되고 있습니다. 그리고 기업의 지속 성장을 위해서 ESG 경영을 강화를 하고 있습니다. 글로벌 기업과 국내 삼성, 현대, SK 등의 대부분의 기업들이 ESG를 추진하고 있습니다. 발표 주제는 ESG 기반한 기업의 존엄성으로 미래에 아주 의미가 있는 주제인 것 같습니다. 발표 내용은 ESG 현황 및 방향, 교육에 대해서 9개 세션으로 160명의 전문가가 참여를 하고 있습니다. 아무래도 많은 토론을 통해서 실천력 있는 많은 대안이 나오기를 바라겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.